এখন আসো ভাইয়া আমাদেরকে এখানে বলছে কি এটা হচ্ছে বুয়েট ষোলো সতেরো তো আসছিল এই প্রবলেমটা তার মানে রিসেন্টলি বেশি দিন কিন্তু হয় নাই বুয়েট ষোলো সতেরো তাহলে এখানে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিছে এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে এই ফর্মে প্রকাশ করতে বলছে আর কস টিঠা আর কস টিঠা প্লাস সাইন টিঠা আকারে প্রকাশ করতে বলছে তা আমরা জানি এই ফর্মটাকে বলা হয় পোলার ফর্ম কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য আর এই ফর্মটাকে বলি আমরা কার্তেশীয় ফর্ম অর্থাৎ যখন তোমার এক্স ওয়াই আকারে থাকবে এটাকে বলা হয় কার্তেশীয় ফর্ম কার্তেশীয় ফর্ম যেমন ধরো তোমাকে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিচ্ছে জেট ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস আই ওয়াই আই ওয়াই এটাকে তোমরা কার্তেশীয় ফর্ম বলবা যদি তোমাকে আর কস টিটা প্লাস আই সাইন টিটা এই আকারে যদি দেয় এটাকে বলা হয় পোলার ফর্ম পোলার ফর্ম তো আমরা যখন কার্তেশীয় ফর্ম থেকে আমরা পোলার ফর্মে যাব আমাদের ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হচ্ছে আমরা এক্স সমান জানি এখান থেকে আর কস টিটা এক্স সমান হচ্ছে আর কস টিটা ওয়াই সমান হচ্ছে ভাইয়া আর সাইন টিটা ওয়াই সমান আর সাইন টিটা তাই না এখন তুমি যখন হচ্ছে কার্তেশীয় ফর্ম থেকে পোলার ফর্মে যাবা তোমার আর এর মান লাগবে তোমার টিঠার মান লাগবে তোমার টিঠার মান লাগবে কেমনে এখানে আর টিঠা মানে কি এই যে ধরো এটা হচ্ছে আরগান ডাইগ্রাম একটা পয়েন্ট নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা কমপ্লেক্স নাম্বার এই যে জেট এক্স প্লাস ওয়াই জেট এক্স প্লাস ওয়াই জেট আছে এটা হচ্ছে প্রতিরূপ বিন্দু বা আরগান ডাইগ্রামে নিলাম তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে এক্স এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট আর মূল বিন্দু থেকে এই দূরত্বটাকে বলা হয় আর আর বা মডিউলাস বলা হয় তাই না এগুলো তোমরা জানো তো এখন এই থেকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট কেমনে বের করে আর মডিউলাস কেমনে বের করে আর সমান ছিল রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর আর্গুমেন্ট কেমনে বের করবে ভাই আর্গুমেন্ট আমরা চতুর্বাক হিসেবে বের করি যেমন এখানে প্রথমে যেটা আছে যে কমপ্লেক্স নাম্বারটা আছে ওয়ান প্লাস টু আই ওয়ান প্লাস টু আই ওয়ান মাইনাস থ্রি আই এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে প্রথমে আমাকে একটু সিম্প্লিফাই করা লাগবে সো সিম্প্লিফাই কেমনে করি যদি ভগ্নাংশ আকারে থাকে হরের অনুবন্ধী দ্বারা আমরা গুণ করি অনুবন্ধী মানে কি অনুবন্ধী মানে হচ্ছে ধরো তোমার কাছে ওয়ান মাইনাস থ্রি আই আছে এই কমপ্লেক্স নাম্বার যখন তোমাকে আমি অনুবন্ধী জিজ্ঞেস করব তাহলে তুমি বাস্তব সংখ্যাটাকে তুমি ফিক্স রাখবা যেরকম আছে ওইরকমই থাকবে কম কাল্পনিক সংখ্যার আগে কাল্পনিক যে অংশটা আছে এটার যদি নেগেটিভ থাকে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ এটার অনুবন্ধী হবে ওয়ান প্লাস তি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি আই এটা হচ্ছে কনজুকেট কনজুকেট বা অনুবন্ধী তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি আই এর অনুবন্ধী কত ওয়ান প্লাস থ্রি আই ওয়ান প্লাস থ্রি আইয়ের অনুবন্ধী কত ওয়ান মাইনাস থ্রি আই তাহলে অনুবন্ধী ধরে আমরা লবার হরকে গুণ করি তাহলে ওয়ান প্লাস টু আই ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি আই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস থ্রি আই ইন্টু ওয়ান প্লাস ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি আই এটা আসবে ভাইয়া তো এখন আমরা লিখতে পারি এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে আমরা লিখতে পারি যদি আমরা গুণ করি তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি আই প্লাস টু আই প্লাস তিন দুগুণে ছয় সিক্স আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিচে কত আসে দেখো তো ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আই হোল স্কোয়ার এটা লেখা যাবে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি কি এই জায়গা থেকে বলা যাবে তাইলে উপর আসতে দেখো তো ওয়ান প্লাস থ্রি আই অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ আই তারপর হচ্ছে আই স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আই স্কোয়ার তাহলে ওয়ান এদিকে আসে আই স্কোয়ার আর নাইন তাহলে আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস নাইন তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আসতেছে ওয়ান মাইনাস সিক্স মানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ আই ডিভাইডেড বাই টেন তা আলাদা করে দাও তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই টেন প্লাস ফাইভ আই বাই টেন তাহলে কত আসে মাইনাস ফাইভ বাই টেন মানে হচ্ছে মাইনাস হাফ প্লাস ফাইভ বাই টেন মানে হচ্ছে হাফ আই তাহলে এটা আসছে আমাদের এখন তুমি দেখো তো এক্স এর জায়গায় কত আসছে মাইনাস হাফ ওয়াই জায়গায় কত আসছে হাফ আসছে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আর কস টিটা প্লাস আই সাইন টিটা এই ফর্মেটে তাই না তার মানে তোমার আর এর ভ্যালু দরকার তোমার টিঠার ভ্যালু দরকার আর এর ভ্যালু কত আসবে দেখো আর ইকোয়ালস টু আসবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যদি নেই তাহলে মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার প্লাস হাফ হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আসবে ভাইয়া রুট ওভার টু ইন্টু ওয়ান বাই ফোর তার মানে রুট ওভার ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু এটা হচ্ছে আরের মান আসলো এখন টিটার মান দরকার তোমার টিটার মানটা কার উপর বেস করে আসে টিটার মানটা আসে এই যে তোমার এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা আসে এই এক্স আর ওয়াই কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত এক্সের মান নেগেটিভ ওয়াইয়ের মান পজিটিভ কোন চতুর্ভাগে ভাইয়া এক্সের মান পজিটিভ ওয়াইয়ের মান নেগেটিভ কোন চতুর্ভাগে বলো না এটা হচ্ছে দুই নাম্বার চতুর্ভাগে সো আমরা জানি আর টিটার মান যখন আমরা বের করি টিটার মানের জন্য প্র
modulus y by x মানে স্ট্যান্ডার্ড মডুলাস y by x তো এটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য আর্গুমেন্ট যখন আমরা বের করি আর কি মুখ্য আর্গুমেন্ট যখন আমরা বের করব তো এখন তুমি খেয়াল করো তোমার কাছে θ আছে কি তাহলে মাইনাস 7 প্লাস হাফ তাহলে এটা পাই সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টটা আছে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে θ বের করি θ ইকুয়াল টু আসবে পাই মাইনাস tan ইনভার্স মডুলাস y by x y এর জায়গা আছে হাফ x এর জায়গা আছে মাইনাস হাফ তাহলে এখান থেকে আসে পাই মাইনাস tan ইনভার্স 1 পাই মাইনাস tan ইনভার্স 1 ইকুয়ালস টু পাই মাইনাস tan ইনভার্স 1 মানে হচ্ছে কত পাই বাই 4 তাহলে ভাইয়া 3 পাই বাই 4 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের θ আসলো তাহলে r কে পাইলাম θ কে পাইলাম সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন আমরা এখন লিখতে পারি এই জায়গা থেকে যদি এই ফরম্যাটে প্রকাশ করি তাহলে কত আসবে তাহলে আমরা বলতে পারবো 1 2i ডিভাইডেড বাই 1 3i ইকুয়ালস টু আর সমান আসলো 1 বাই √2 তাহলে 1 বাই √2 ইনটু cos cos θ এর জায়গায় বসাবো 3 পাই বাই 4 প্লাস i sin 3 পাই বাই 4 i sin 3 বাই 5 ঠিক আছে আমরা প্রকাশ করে দিলাম সো এটাকে বলা হয় কার্টেশিও থেকে পোলার ফর্মে প্রকাশ করা এই টাইপের প্রবলেমগুলো অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার অ্যাডমিশন কোশ্চেনের জন্য এই টাইপের মধ্যে আরেকটা ফর্ম আছে অয়েলার ফর্ম ওইখানে আরেকদিন কথা হবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা